200 năm trước, người ta phát hiện một quần thể những hang động kỳ bí được đục khoét vào trong vách đá của một hang núi vô cùng hẻo lánh. Một kho tàng đã ngủ quên ngàn năm được đánh thức, làm cho cả thế giới phải sửng sốt về một công trình tôn giáo đồ sộ được tạo ra vào thời hưng thịnh nhất của Phật giáo khoảng hơn 2.000 năm trước. Vậy tại sao nó bị bỏ hoang suốt ngàn năm? Chuyện gì đã xảy ra với những tu sĩ tại đây? Và có gì bên trong kho tàng quý giá này của nhân loại, đặc biệt là với các tín đồ Phật giáo? Hãy cùng khám phá hang động Asanta. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh du lịch à, Và hôm nay thì chúng ta đang di chuyển trên những cung đường đầy cát bụi và khô cằn của vùng đất xứ Ấn Hành trình của chúng ta thì sẽ bắt đầu từ thành phố Arangabad Chúng ta sẽ đi trong vòng 3 tiếng đồng hồ với khoảng cách là khoảng 100 số. Vùng này thì các bạn thấy người ta trồng rất là nhiều cây lúa mạch và bông vải Hay giờ trên đường đi thì có rất là nhiều những cái quán ăn như thế này Thì bây giờ chúng ta sẽ ăn sáng để lấy sức để có thể khám phá Một cái quần thể hang động rất là to lớn của Argenta Ăn món gì đây trời <cười> Đây có nhiều món Đây chính là khu viên của nhà hàng đây Ở trên dòng đường đi ha Và mình đã chọn món đô xà đây là món đồ xa Đất nước Ấn Độ, cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới trong đó có Phật giáo Một tôn giáo được chọn là quốc giáo của nước ta và rất hưng thịnh ở nhiều đất nước Đông Nam Á và Bắc Á khác bao gồm cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản Tuy nhiên thì số đông người Ấn lại không theo đạo Phật nhưng mà hàng triệu tín đồ Phật tử lại hành hương về quốc gia này để đi viếng những công trình di tích Phật giáo có niên đại hàng ngàn năm trong đó không thể bỏ qua hang động Ajanta các tín đồ hành hương thì đa số biến thăm bốn thánh địa Phật giáo linh thiêng ở phía bắc Ấn Độ là nơi Đức Phật đản sanh, nơi ngài thành chánh quả, nơi ngài giảng pháp và nhập cõi niết bàn. Tuy nhiên lại có một công trình vô cùng vĩ đại mà chúng ta sắp biến thăm ngay sau đây, lại nằm trong một vùng đất vô cùng hẻo lánh của bang Maharashtra của Ấn Độ thuộc quận Aurangabad, một nơi xa xôi mà chúng ta cần có thêm thời gian và công sức thì mới có thể chiêm bái trọn vẹn thách tích này. Hơn 2.200 năm trước, tức là năm 200 trước công nguyên, dưới vương triều của Ashoka Đại Đế, tức là hơn 300 năm sau, khi mà Đức Phật nhập cõi Niết Bàn, tại một vùng xa xôi, hẻo lánh ở sâu trong đường rậm và dọc theo hẻm núi được bao quanh bởi con sông Walker, một cộng đồng các tăng đoàn của Ngài Tắc Đạt Đa đã quyết định chọn nơi thăm sơn cùng cốc, vô cùng chắc chở này là nơi tụ tập và thiền định, từ những vách đá thô sơ, tăng đoàn đã đục đẽo hoàn toàn bằng tay để khoét sâu vào vách núi làm nơi trú ẩn. Không chỉ vậy, họ còn tạo nên những tác phẩm Phật giáo hết sức nghệ thuật và tuyệt mỹ, để rồi họ để lại cho hậu thế một bí ẩn chưa lời giải. Rằng làm sao họ có thể tạo nên những kỳ tích phi thường đến như vậy khi mà các công cụ hiện đại ngày nay như là laser cũng không thể nào tạo ra được như thế. Và quần thể này đã trải qua rất nhiều thế hệ và mấy trăm năm thì mới hoàn thành được tác phẩm ngoạn mục như ngày nay và nó trở thành di sản thế giới vào tham quan nha Quần thể Asanta thì có tất cả là 30 hang động và chúng ta sẽ tham quan lần lượt từ trái qua phải Đầu tiên thì bước vào hang số 1 thì du khách sẽ bị ngạt thở bởi những bức bích họa thần bí Hang số 1 thì được tạo thành vào năm 500 sau công nguyên Những chiếc cột đá bằng đá nguyên khối nha và được chạm khắc rất là tinh tế 
tổng cộng thì ở Argentina này có đến 500 bức bích họa nhé Và các nhà khoa học cho rằng người xưa đã pha màu bằng việc lấy các chất khoáng từ đá và trộn với màu thiên nhiên và pha thêm mũ cây vào để sau đó vẽ lên tường Vậy mà màu sắc vẫn còn giữ nguyên qua mấy ngàn năm dù có một chút phai mờ Toàn bộ những cái bức tranh ở đây thì kể về cuộc đời của Đức Phật cũng như là những câu chuyện về tiền kiếp của Ngài Ngoài ra thì những cái bức tranh không chỉ giới hạn trong cuộc sống của Tăng Viện mà còn có cả cuộc sống ở trong cung đình Cuộc sống của bao người bình dị nơi thị thành thôn xóm à, Ngoài ra còn có thế giới chim muôn hoa lá và cả thế giới của tiên nữ và các tạo vật thần linh trên thiên giới nữa Một bức tranh về cuộc sống xa xưa Du khách vào đây tham quan thì bị cấm chụp ảnh với đèn sáng Vì có thể sẽ làm hư hại những cái bức bích họa ở trên tường Trong những chiếc hang như thế này thì cực kỳ tối Và không hề có ánh sáng tự nhiên nào có thể lọt vào à, Nên người ta phải dùng những ánh đèn nhân tạo để có thể soi sáng những cái bức tranh Vì vậy mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng cách đây hơn mấy ngàn năm thì người xưa đã có thể vẽ những bức tranh trong cái điều kiện đó là trời rất là tối và chỉ bằng những cái ánh đèn le lối Ở đây thì các bạn thấy kiến trúc của so với những cái hang động của đạo Hindu và đạo Jain Thì ở đây kiến trúc của đạo Phật rất là đơn giản các bạn Chỉ là những cái cột Ở đây thì có hai loại hang chính Hang thứ nhất đó là sử dụng để làm thiền đường và là sảnh chính hay còn gọi là chánh điện và cái loại hình hang thứ hai là uh, gọi là các tịnh xá là nơi để cho các tăng sĩ họ lưu trú lại ở trong những cái hang động này uh, hang động Argenta thì được chia làm hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất thì khoảng 200 năm trước công nguyên và giai đoạn thứ hai thì uh, sẽ khoảng từ thế kỷ thứ sáu tới thế kỷ thứ bảy tức là khoảng năm uh, 600 sau công nguyên À, và những hang động như thế này thì đã ngủ quên ở trong rừng sâu là khoảng 1.200 năm Lúc đó thì à, Ấn Độ à, còn là thuộc địa của Anh à, Và một sĩ quan người Anh có tên là John Smith à, Trong lúc đi săn thì đã tìm ra và khám phá ra những cái hang động như thế này à, Vào năm 1819 Lúc đó thì ông đi à, săn và lạc vào cái khu hang động này Và thực sự khi mà tìm thấy những cái hang động này thì ông rất là sửng sốt và bất ngờ vì không ngờ là ở trong cái vùng sâu vùng xa của những khu rừng lại ẩn chứa một cái hang động to lớn đến như vậy Và ông thực sự rất là bất ngờ và hoàn toàn sửng sốt trước những công trình mà người cổ đại để lại à, Thực sự thì lúc đó ông không có săn được bất kỳ con thú nào cả nhưng mà ông đã tìm được báo vật của chính mình Và tên tuổi của ông thì vẫn còn được nhắc đến như là một trong những người khám phá ra những kỳ quan rất là đặc biệt của thế giới Là những di tích Phật giáo còn sót lại đây các bạn thấy là khuôn viên rất là rộng Và đây chính là thiền đường cũng như là chánh điện Để thờ Phật Thích Ca ngồi ở bên trong à, Lúc mà phát hiện ra những ngôi đền như thế này Thì à, theo như sử sách ghi lại thì lúc đó người ta phát hiện ra Rất là nhiều những con thú như là khỉ, voi, cọp Sống ở trong những cái hang động này Và rất là nhiều những cái phân của thú vật Thậm chí là người ta còn phát hiện ra xương người nữa các bạn và những cái hang động như thế này sau khi bị bỏ quên Vì à, từ cuối thế kỷ thứ bảy thì lúc đó Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu suy tàn Nhưng mà rồi người ta đã bỏ hoang cái nơi này trong rừng sâu thẳm suốt 1.200 năm Và bây giờ thì những du khách họ đến đây để chiêm ngưỡng những cái công trình vĩ đại mà người xưa đã để lại Thật sự rất là hoàng mục Thật sự rất là kỳ vĩ về những công trình rất là đặc biệt như vậy Mà người cổ đại ngày xưa đã có thể tạo thành từ chính những đôi bàn tay và những cái công cụ rất là thô sơ Họ đục khoét ở trong những cái hang núi để tạo ra những công trình tuyệt vời đến như vậy Và đây chính là công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới cái thiền đường rất là lớn và là chánh điện chính thì sẽ có những căn phòng như thế này và căn phòng như thế này thì ngày xưa thì người ta thiết kế để cho những cái tăng sĩ họ ngồi ở trong đây họ thiền 
ở dọc cái xung quanh cái ngôi điện này thì có rất nhiều những cái hang như thế này những cái phòng mà họ đột thẳng ở trong núi luôn đây là vách núi nha các bạn phải nói là rất là kỳ công để tạo ra những cái công trình đặc biệt đến như vậy bây giờ chúng ta hãy đi qua một cái ngôi điện khác đây là, là những cái giải phòng ở đây các bạn thấy rất là nhiều những cái hốc đá như vậy đây các bạn sẽ thấy là thiên nhiên à, cái hang động này thì thuộc về một cái vùng sâu vùng xa ở ở nơi đây mình phải đi tới 3 tiếng đồng hồ thì mới đi đến được đây à, đây các bạn thấy là cái khu vực này thì thuộc về ở trong rừng sâu và hang động rất là hoang sơ thậm chí là động vật hoang dã còn sống ở đây nè các bạn đây các bạn có thấy là những con khỉ rất là bình thường như thế này nó sống ở trong này luôn những con khỉ đuôi rất là dài Cái khu này thì hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài Không sống điện thoại Cũng như là không có người dân sinh sống ở khu vực này Làng mạc cũng không có, thậm chí là rất khô cần Vậy mà cách đây hơn 2.000 năm thì người ta đã sống ở đây Những cái cư sĩ và tăng đoàn của Đức Phật Họ đo sống ở đây và truyền bá Phật Pháp Cũng như là tụng niệm Cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái tông đòn ngày xưa họ có nghị lực rất là lớn để mà có thể à, tạo nên những cái ngôi đền đặc biệt như thế này à, Các bạn phải nhớ một điều đó là hang động Ajanta này thì sẽ đóng cửa vào mỗi thứ hai hàng tuần nha các bạn à, Bởi vì các bạn có đi du lịch đến đây thì phải nhớ là thứ hai mà đến đây thì nếu mà đóng cửa thì rất là ổn à, Kiến trúc ở đây thì bạn sẽ thấy cái điều khắc đặc biệt nhất của hai cái loại hình kiến trúc À, thứ nhất đó là à, Phật giáo Nguyên Thủy là Theravada Và thứ hai đó là Thật giáo Bắc Tông Ok Hả? Hả? Do you take photo? Ok Nghĩa như thế nào? Các bạn thấy đây là ngôi đền Phật giáo nhưng mà rất là nhiều người Ấn Độ Dù là họ đi theo đạo Hindu giáo nhưng mà họ vẫn đến đây để chiêm bái Những cái hang ở đây thì được xây dựng và được tạo khắc từ khoảng 200 năm trước công nguyên Thật sự rất là lâu quá các bạn một điều rất là thú vị đó là người Ấn Độ họ rất là thích chụp hình các bạn Khi mà đến đây thì bạn ăn mặc lạ chút xíu thôi thì họ sẽ xin chụp hình với bạn giống như là bạn là người nổi tiếng vậy à, Đặc biệt là những cái bạn sinh viên và học sinh thì họ cũng sẽ tổ chức đoàn giống như Việt Nam mình Là sẽ đi vào những cái khu tham quan như thế này để học hỏi và giống như là giáo dục vậy thôi Đây các bạn thấy là cái khu vực của hang động rất là dài ở bên dưới là dòng sông nhưng mà bây giờ thì đang là mùa khô nên nước cũng không có rất là rộng các bạn cả một cái khu như vậy và nó trải dài dọc theo một cái vách đá vừa rất là cao mà lại vừa rất là à, sâu hung hủng như vậy đây các bạn có thể thấy là đây là những cái vách đá nguyên thủy này các bạn tức là ngày xưa từ những cái vách đá như thế này mà người trung đại là những cái tăng đoàn của Phật Thích Ca đã đột khoét và tạo thành những cái hang động rất kỳ vĩ mà các bạn đã xem Cái kiểu như là đang hù dọ mình rằng đừng có đụng vào cái nơi ở của tao vậy Coi kìa giữ chưa, giữ chưa <cười> Mới lớn thành quỷ Còn đây là hang số 9 là một trong những hang động được tạo ra sớm nhất của niên đại từ thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch Tức là cách đây khoảng 2200 năm Đây được gọi là Chajya Tức là nơi cử hành các nghi thức cúng bái, thờ tự và hành lễ 
Đây là một ngôi đền có mặt tiền rất là đẹp Vì được xây dựng sớm nhất nên đền có kiến trúc Phật giáo nguyên thủy Ở các chùa động thời kỳ đầu thì đối tượng thờ phụng chính là các bảo tháp Bởi vì thời kỳ này thì các tín ngưỡng thờ phụng tượng Phật chưa có thịnh hành Và Đức Phật thì được chủ yếu tượng trưng qua các biểu tượng như là hoa sen, bánh xe pháp luân và bảo tháp trên trần thì người ta còn để lại rất là nhiều những bức ảnh cũng như là trên những cái cột vẫn còn những bức hình của Đức Thích Ca Mâu Ni Wow trời ơi đẹp quá Xin chào các bạn mình đang ở hang động số 19 Hang động số 19 là hang động có mặt tiền đẹp nhất ở trong quần thể hang động Agenta Đây các bạn có thể thấy là ở trên này khắc rất là chi tiết rất là tỉ mỉ và từ những cái tay nghề của người uh, trung đại ngày xưa thì họ đã có thể điêu khắc nên những cái hình thù uh, và những cái điện tích của uh, câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni Cái uh, mặt tiền của cái uh, hang động này thì uh, hướng về hướng Đông Chí tức là vào cái ngày Đông Chí Những ngày Đông Chí thì ánh nắng mặt trời sẽ chiếu thẳng vào cái uh, ô cửa ở bên trên và sẽ đi xuyên vào uh, bên trong ngôi đền để thắp sáng cái bảo tháp ở bên trong ngôi đền này uh, Ngày xưa thì uh, cách đây Khoảng hơn 2.000 năm Thì vào Phật giáo Nguyên Thủy là Theravada Thì người ta thờ chủ yếu là Bảo Tháp các bạn Và ở trên Bảo Tháp thì người ta có khắc hình của Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên đấy Thật sự thì khi tới đây thì các bạn sẽ thấy rằng những cái kiến trúc điêu khắc rất là đặc biệt Và phải nói là thật sự rất là tuyệt vời Và phải đáng rất là đáng thâm phục người xưa Khi mà họ đã có thể khắc những cái điện tích Phật giáo về Phật Thích Ca Mâu Ni Tuyệt vời và tỉ mỉ đến như vậy Thậm chí là có thể nói là rất là hoàn hảo Đây là hang động số 26 các bạn Hang động này thì cũng có mặt tiền rất là đẹp và được chạm khắc rất là tinh tế Và hang động này thì hướng vào cái hướng Hạ Chí Tức là vào ngày Hạ Chí thì mặt trời sẽ chiếu thẳng vào cái khung cửa sổ bên trên Để đi vào trong cái bảo tháp Ở bên trong thì có khắc hình tượng của Phật Tích Ca Mâu Ni Và đặc biệt hơn là ở trong cái ngôi đền này có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang nhập nước bàn Và là cái tượng nhập nước bàn duy nhất ở đây thì là đã là cái đoạn cuối của cái chiều dài toàn thể cái uh, khuôn viên và cái um, quần thể kiến trúc công trình của hang Ajanta rồi Nên có thể nói đây là hang động cuối cùng để cho du khách đi tham quan Người ta cho rằng hang động Ajanta hoàn toàn phù hợp với những mô tả của nhà sư Đường Tam Tạng. Ngài Huyền Trang Đại Đường đã đến Nalanda Ấn Độ để học Phật và cũng đã đến thăm vùng Ajanta này vào khoảng năm 638. Sau khi Đường Tăng Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư trở về bản quốc, Ngài đã cảm hứng hạ bút ghi lại hồi ký với tựa đề Đại Đường Tây Vực Ký. Đến thế kỷ thứ bảy Tây Lịch, các cuộc chiến tranh hỗn loạn từ đó Phật giáo Ấn Độ dần suy tàn. Ngôi đại già lam cổ tự Ajanta bị ảnh hưởng bởi cuộc loạn lạc mà phai tàn theo năm tháng. Cổ tự Ajanta chỉ còn là dĩ vãng. Người ta cho rằng đã có một cuộc tấn công xảy ra và các tu sĩ cũng đã rời bỏ nơi này và chôn giấu trong rừng sâu hơn ngàn năm. Đến Ajanta không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi mà đó là thời khắc để chúng ta sống lại quá khứ huy hoàng của Phật giáo tại Ấn Độ cách đây hơn 2.000 năm và để ta cảm về một chiều sâu của tôn giáo theo chiều dài của nhân loại Ajanta không chỉ là một bảo tàng sống mà nó còn hơn cả một di tích, một di sản để những người đời sau hiểu thêm về các tăng đoàn ngày xưa đã tu hành như thế nào và cũng một phần ảnh hưởng đến các thế hệ sau này nơi ta được truyền dạy là phải sống như thế nào cho tốt đời đẹp đạo 
Có thể là thiên nhiên nơi này chốn thâm sơn cùng cốc vô cùng ấn tượng Nhưng mà mức độ tài hoa và ý chí kiên cường của tăng đoàn Đức Phật ngày xưa Còn hiên ngang và mãnh liệt hơn Để những người đời sau không thể nào không cảm phục Và chính tại nơi đây hang động Asanta này Mà những cái kiến trúc về Phật giáo cũng như là những điện tích từ cách đây hơn 2.000 năm đã lan truyền đi khắp thế giới và đến Đông Nam Á sau đó đến Việt Nam đất nước Việt Nam của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ tôn giáo Phật giáo này à, Hy vọng là các bạn sẽ đến à, Argenta ít nhất một lần trong đời để thưởng ngoạn phong cảnh tại đây và những cái hang động rất là kỳ bí của Argenta thuộc à, tiểu bang à, Maharashtra này của Ấn Độ Quả thực thì Ấn Độ là một đất nước rất là đáng để đi du lịch Nếu như các bạn rất là thích về những cái đề tài tôn giáo và những cái di tích dù không có những thắng cảnh nhưng mà ngược lại Ấn Độ là sở hữu những di tích như thế này đã tồn tại hàng ngàn năm Và những tôn giáo là bắt nguồn của những cái tôn giáo khác Và cũng từ nơi đây hình ảnh của Đức Phật đã lan truyền ra khắp thế giới Cầu chúc cho các bạn sẽ có một năm thật là tuyệt vời và có những chuyến đi thật là lý thú Và hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ uh, kênh youtube của mình Xin chào và hẹn gặp lại Hướng dẫn các bạn để đi đến được hang Ajanta Thứ nhất là chúng ta sẽ bay đến sân bay Arangabad Hoặc là các bạn có thể đi xe bus từ Mumbai Và chúng ta có thể đặt ở trên trang web là redbus.in Và khi đến Arangabad rồi thì các bạn có thể nhờ khách sạn đặt xe riêng đến Ajanta Và giá là 4.000 rupee tức là khoảng 1 triệu tư uh, cho một ngày đường là đi và về Hoặc là các bạn có thể uh, liên hệ với số điện thoại và email ở trên màn hình và thời gian đẹp nhất để đến Argenta là từ tháng 8 cho tới tháng 3 Thật ra thì cũng có xe buýt đi du lịch à, Đến hang Argenta và giá là khoảng 200 ngàn khứ hồi à, Người ta sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng và 5 giờ 30 chiều Tuy nhiên à, chuyến xe này rất là hạn chế nên mình cũng không khuyến khích à, Đây là xe buýt sẽ di chuyển các bạn một ngày thì có một chuyến xe buýt duy nhất đi từ thành phố Arangabad à, Đến cái à, trung tâm du lịch Argenta này thôi từ bên ngoài bãi đậu xe các bạn mà để đi vào trong cái hang động Asanta này thì các bạn phải đi xe buýt và giá xe buýt là 20 ruby một người Two people Đây là xe buýt du lịch của cái khu du lịch khu di tích Asanta này các bạn